Ông hàng xóm, một tựa game đã ra mắt từ rất lâu và gần đây trò chơi đang cho tải miễn phí toàn bộ bản Alpha trên Steam. Đồng thời sau video Sally Fay, mình cần giãn não ra một chút nên mình đã quyết định đi sâu và tìm hiểu các bí ẩn của trò chơi này. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Ở video này chúng ta sẽ cùng phân tích cốt truyện đằng sau tựa game Hello Neighbor. Phát triển bởi Dynamic Pixel và phát hành bởi Tiny Bui, ra mắt vào 8 tháng 12 năm 2017. Đến nay đã có 3 phiên bản bao gồm hai phần cốt truyện là Hello Neighbor và Hello Neighbor 2 and 6. Đồng thời một phiên bản multiplayer mới ra mắt gần đây mang tên là Secret Neighbor. Với lối chơi giải đấu, lén lút và vô số các modback đa dạng, trò chơi đã thu hút được sự quan tâm và đánh giá tích cực từ cộng đồng. Gameplay của trò chơi rất đơn giản, bạn vào vai một nhân vật tò mò, cố tìm cách lẻn vào nhà người hàng xóm và thực hiện một chuỗi các câu đố liên tục nhằm tìm hiểu những bí ẩn được ẩn giấu đằng sau những căn phòng. Tuy được đánh giá là trò chơi dành cho trẻ em từ 7 tuổi trở lên, nhưng để hoàn thành các câu đố, bạn sẽ không chỉ cần sự tinh tế mà còn phải chính xác, biết nắm bắt thời điểm và quan trọng nhất là hiểu rõ về vật dụng và đường đi trong ngôi nhà. Chắc chắn bạn sẽ không rõ được bằng chủ nhà nên đừng bất ngờ khi nhìn thấy ông ta từ phía sau. Đó là tất cả những thông tin về gameplay và trước khi đi sâu hơn vào cốt truyện của trò chơi, mình sẽ phải cảnh báo cho các bạn biết rằng Hello Neighbor là một trò chơi giải đấu thông qua việc đột nhập vào nhà hàng xóm. Vì là một trò chơi nên nó sẽ không hề có rủi ro khi bạn thất bại. Nhưng đừng vì thế mà thử cố gắng đột nhập vào nhà hàng xóm của bạn ở ngoài đời. Bạn sẽ bị bắt vì tội xâm nhập trái phép hoặc tệ hơn là bị chủ nhà tấn công rồi trở thành ví dụ điển hình cho câu nói vừa bị đập vừa bị tù. Trở lại với trò chơi, dựa theo nội dung của phiên bản Hello Neighbor chính thức, chúng ta sẽ vào vai của một cậu bé tên là Nick Rod. Sau khi chơi đùa một mình và chuẩn bị vào nhà, cậu nghe thấy một tiếng động lạ giống như tiếng hét ở phía đối diện. Nó là nhà của gia đình ông Peterson. Tò mò và muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, Nick lén nhìn vào cửa sổ và thấy ông Peterson đang cố gắng nhốt thứ gì đó dưới tầng hầm. Cánh cửa xuống tầng hầm được khóa kính bằng một chiếc ổ khóa màu đỏ và ông Peterson đã cất nó ở trên tầng 2. Nick đã quyết định lẻn vào nhà và đánh cắp chiếc chìa khóa rồi dùng nó để kiểm tra tầng hầm. Nick xuống được tầng hầm và cậu đã phát hiện đằng sau chiếc máy giặt là một căn phòng bí mật. Có một cái giường ở giữa, xung quanh là một vài lon đồ hộp. Còn hai cửa sổ được phủ bằng những bức tranh phong cảnh, nhưng điều quan trọng là không hề có ai hoặc thứ gì bị nhốt dưới đây. Đằng sau bức tranh là một hệ thống đường hầm rộng lớn. Nick đã vượt qua những chướng ngại và đến được cánh cửa thoát hiểm. Ngay khi bước qua cánh cửa thì ông Peterson xuất hiện ngay phía sau và truy đuổi cậu. Nick chạy trốn đến cuối đường hầm, cậu chạm mặt với một cánh cửa khác nhưng nó bị khóa rất nhiều lớp. Từ phía sau, ông Peterson chạy đến và Nick đã bị bắt. Tỉnh dậy sau đó, Nick thấy mình đang đứng tại căn phòng bí mật. Nhìn qua lỗ khóa, Nick thấy một tấm bìa xuất hiện và có ai đó đã mở khóa cho cậu. Mang theo ống thông hơi và chèo lên mặt đất. Nick thấy một điều kỳ lạ, ngôi nhà của ông Peterson đã thay đổi hoàn toàn, xung quanh được rào bằng những tấm gỗ cao và phía trên cùng là kẽm gai. Nick bỏ chạy thác thân về nhà, ông Peterson cũng chạy theo nhưng có tiếng động gì đó khiến ông ta dừng bước và quay lại. Nick quái nhìn lại trong sự sợ hãi trong khi ông Peterson đóng cửa và nhìn cậu bằng đôi mắt rất giận dữ. Nick tỉnh dậy trong căn hộ của mình và lúc này cậu đã trưởng thành. Cậu nhận được một lá thư thông báo, sau khi đọc thư, Cậu liền thu dọn hành lý và lên đường trở về thị trấn khi xưa. Khi gần về đến nhà, Nick để ý thấy ngôi nhà của ông Peterson đã bị phá hủy và bỏ hoang. Nhà của Nick lúc này tồi tàn cũng không kém. Đồ vật và vật dụng trong nhà lặt lộn xộn và được phủ kín bằng những tấm vải trắng. Bất ngờ chuông điện thoại reo lên, Nick nhấc máy và vô tình cậu nhìn thấy một bóng đèn kỳ lạ đang đứng phía bên kỳ đường. Cho rằng đó là ảo giác của sự mệt mỏi, Nick quyết định ngã lưng để nghỉ ngơi. Khi tỉnh dậy, Nick thấy mình trở lại hoàn cảnh ngày xưa Nhìn về phía nhà của ông Peterson Căn nhà vẫn ở đó Nhưng lúc này nó có vẻ rộng hơn Nhiều tầng hơn và phức tạp hơn Nhìn kỹ một chút Nick nghe thấy tiếng hét và tiếng ông Peterson vấp ngã Rồi hoảng hốt nhìn ngó xung quanh Với không một chút suy nghĩ Nick quyết định tìm hiểu rõ vấn đề Lẻn vào nhà ông Peterson Và tìm cách mở cửa tầng hầm Cửa tầng hầm lúc này được niêm phong rất chặt chẽ Và để mở nó Cậu cần lên tầng để tìm cây cờ lê và làm rã đông viên đá trong tủ lạnh để lấy tấm thẻ khóa. Sau khi mở khóa được cửa tầng hầm, Nick tiến vào căn phòng bí mật, nơi cậu từng bị giam giữ. Tầng hầm lúc này khá đổ nét và được canh giữ bởi một bóng ma với đôi mắt phát sáng. Nick chạy về phía cửa thoát hiểm thì từ phía sau, ông Peterson giữ cậu lại nhưng lúc này cậu có thể phản kháng và đẩy ông ta ra. Khóa cửa lại và chạy xuống cuối đường hầm. Căn phòng cuối này không còn bị khóa như trước và phía sau nó là
thì một phiên bản khổng lồ của ông Peterson đứng ở ngoài và phá tung căn phòng. Điểm đặc biệt là ông ta đang mang trên lưng một căn nhà. Bước vào căn nhà đó, Nick tiến vào một hành lang tối. Xung quanh là vô số thông báo mất tích. Đến cuối đường, Nick nhìn thấy ông Peterson đang dán những tờ thông báo trên đường và đột nhiên bóng ma mắt trắng xuất hiện phía sau ông ta. Đi tiếp vào một căn phòng khác, Nick nhìn thấy một cậu bé và nhận ra đó là chính mình khi còn nhỏ, đang chơi một mình giữa một căn nhà rộng lớn. Đột nhiên, Nick nhỏ đứng lên, chạy về phía cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Bóng ma mắt trắng xuất hiện. Nick nhỏ hoảng hốt và chạy lên lầu. Bóng ma bắt đầu đập phá căn nhà và Nick bị nhấc lên không trung. Đột nhiên, bóng ma biến mất và trước mặt Nick lúc này là một cánh cửa thoát hiểm màu xanh lá. Đằng sau cậu là một ngôi nhà nhỏ có hai phòng. Phòng bên phải là ông Peterson, còn bên trái là bóng ma đang cố đập cửa. Ông Peterson đã nhìn thấy Nick như một lúc sau, ông ta quay đi. Nick tiến vào cánh cửa xanh và cậu tỉnh dậy cho căn nhà cũ của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu nhìn về phía căn nhà hoang của gia đình ông Peterson và bước ra ngoài với tâm trạng rất thoải mái. Cậu hướng về xe, mở cốp sau, chiếc vali rơi ra và bắt đầu tháo gỡ hành lý. Dòng Reddit xuất hiện và đó là tóm tắt toàn bộ nội dung của Hello Neighbor. Sau phần tóm tắt nội dung, chúng ta cũng phần nào hiểu được chuyện gì đã xảy ra với Nick. Nhưng còn về ông Peterson, chuyện gì đã xảy ra với ông ta, tại sao ông ta lại niêm phong tận hầm và các bí ẩn về những con ma cảnh biết đi và bóng ma mắt trắng. Chúng ta sẽ tìm hiểu chúng qua phần phân tích các thông tin của trò chơi. Như đã nói trên thì Hello Neighbor ngoài phiên bản nhân vật chính là Nick, còn một phiên bản khác là Hello Neighbor 2 and 6 với nhân vật chính là cô con gái của ông Peterson. Nó cho ta thêm thông tin rằng trước đây ông Peterson sống cùng vợ và hai người con là Maya và Iron. Nhưng người vợ đã mất trong một vụ tai nạn xe, còn người con gái Úc thì trong ending của phần 2 and 6, chúng ta cũng biết rằng cô đã bị người anh vô tình đẩy ngã từ mái nhà và ông Peterson đã chôn vùi sự việc đó bằng cách chôn xác của con gái mình trong sân nhà. Thật ra những thông tin này không cần bản 2 and 6, thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy được thông qua những giấc mơ bí mật tại chương 1 và 2 trong trò chơi. Nó cho ta biết chắc chắn rằng cái chết của người vợ trong vụ tai nạn là do ông Peterson. Còn tai nạn gây ra cái chết của người con gái Úc là do người Anh gây ra. Và bên trong cuốn sách hướng dẫn The Neighbor Notebook đã ghi chép rất đầy đủ các thông tin về những nhân vật trong trò chơi. Và cả những nhân vật không hề xuất hiện đó là bố mẹ của Nick. Bố của Nick tên là Jay Roth, biên tập viên tại tờ sản báo Ravenwood. Còn mẹ của Nick tên là Lonnie Roth, một nhà khoa học nghiên cứu tại trường đại học Ravenwood. Sách còn cho ta thêm thông tin về ông Peterson. Tên đầy đủ của ông ta là Theodore Master Peterson. Nghề nghiệp là kỹ sư thiết kế, ông ta chính là người đã thiết kế ra hệ thống tàu lượng tại công viên giải trí Golden Apple trong thị trấn và trong một bài báo có đề cập rằng hệ thống tàu lượng này đã gặp trục trặc, đồng thời gây tai nạn cho một bé gái 7 tuổi tên là Lucy G. Nhưng sau những cuộc điều tra, nhà chức trách đã xác định tai nạn trên là do lỗi của bên quản lý khu vui chơi. Họ đã cho ra mắt trò đu quay trước khi nó được kiểm duyệt an toàn. Sau sự việc đó, ông Peterson chủ động nghỉ việc và dựa theo tờ báo cáo cảnh sát khu vực để cho mình thêm bằng chứng rằng ông Peterson không hoàn toàn vô tội. Trong tờ báo liệt kê rất nhiều thông tin rằng ông Peterson có tiền sử đến 29 vé phạt đổ xe, 16 vé phạt tốc độ và hai vé phạt không cài dây an toàn. Đáng chú ý nhất là ông ta từng trượt kỳ thi lấy bằng lái đến 6 lần, và đây có lẽ là mạnh mối chứng minh tai nạn gây ra cái chết của người vợ phần nào là do khả năng cầm lái của ông Peterson. Từ tai nạn đó, sự im lặng và chán nản bao trùm lên toàn bộ thành viên trong gia đình Peterson. Người con trai lớn Iron là người chịu ảnh hưởng theo hướng tiêu cực nhất. Cậu bắt đầu cáo gắt mọi thứ, bắt nạt và hành hạ cô em út Maya. Sự hành hạ đạt đỉnh điểm khi Iron giấu con búp bê yêu thích của Maya trên mái nhà và trong một cuộc giằn co, vô tình cậu đã gây ra cái chết cho chính em mình. Nỗi đau thứ ba ập đến như một cú đánh trực diện vào tâm lý của ông Peterson khiến ông quyết định chôn xác Maya ngoài vườn và giam Iron xuống tầng hầm. Việc ông Peterson giam con mình xuống tầng hầm không phải là muốn trừng phạt người con vì tội giết em mà là ông ta muốn bảo vệ nó khỏi thế giới. Ông ta in thật nhiều thông báo mất tích dán khắp nơi nhằm che lấp sự thật rằng Iron con của ông là kẻ giết người. Và sự việc ông Peterson bắt Iron vào tầng hầm diễn ra gây sự chú ý cho Nick. Có lẽ bạn sẽ suy nghĩ rằng tại sao Nick lại quyết định lẻn vào nhà của ông Peterson mà không hề suy nghĩ. Thì trong cuốn notebook ta sẽ thấy một đoạn nhật ký của Nick. Ta sẽ nhận ra Nick và Iron là bạn thân của nhau. Và đó cũng chính là manh mối khiến cho hành động của Nick là hoàn toàn hợp lý. Việc Nick trở lại Ravenwood sau hàng chục năm cũng có lý do của nó. Trong đoạn cuối chapter 2, ta sẽ thấy Nick tỉnh dậy trong căn hộ và nhận được một lá thư. Sau khi sắp xếp chữ lại thì nội dung của thư nó gắn gọn là Nick bị đuổi khỏi căn hộ do không đóng tiền n
và sự trở lại của nét dẫn đến sự xuất hiện của sinh vật kỳ lạ mà chúng ta gọi là bóng ma mắt trắng cùng với những căn phòng có các con mannequin biết đi manh mối duy nhất mà chúng ta có lúc này là chúng xuất hiện rất nhiều ở hai chapter cuối của trò chơi và điều thú vị là hai chapter này được xem là những cơn ác mộng mà nick đã mơ thấy sau khi cậu trở lại căn nhà cũ tại ravenrook điều đó khẳng định việc những con mannequin biết đi và bóng ma mắt trắng chỉ là những tạo vật trong những cơn ác mộng của nick và theo như ta thấy, những ác mộng này được chia thành 3 phần và mỗi phần thể hiện một nỗi sợ khác nhau của Nick. Ác mộng đầu tiên ta thấy Nick bước vào một không gian rộng lớn được thiết kế như là một siêu thị. Những con mannequin đang đẩy xe hàng và Nick phải đẩy xe đến quầy tính tiền mà không để chúng phát hiện. Ác mộng này thể hiện cho ta thấy rằng Nick có một nỗi sợ trong việc đi siêu thị, hoặc cụ thể hơn là nỗi sợ nơi công cộng. Cậu sợ bị người khác nhìn thấy và đánh giá mình. Ác mộng thứ hai, không gian được thiết kế như là một hành lang trường học và mỗi khi có tiếng chuông Nick phải trốn vào tủ, đến đoạn cuối cậu bị một con mannequin tấn công. Theo mình nghĩ, ác mộng này thể hiện nỗi sợ đi học của Nick. Một phần là do nỗi sợ nơi công cộng trước đó, nhưng phần lớn là do cậu bị bắt nạt tại trường và phải lẩn trốn vào những tủ đồ. Ác mộng thứ ba nằm trong căn phòng kính, Nick bị teo giỏ và nhiệm vụ của cậu là phải leo lên cao để mở đèn. Ác mộng này khá dễ hiểu, nó thể hiện cho nỗi sợ bóng tối của Nick. Vậy bóng ma mắt trắng đóng vai trò gì trong đoạn Nick gặp lại chính mình? Theo giả thuyết của mình thì việc Nick bé đang chơi một mình trong ngôi nhà lớn, ngôi nhà này thể hiện cho sự an toàn và khi bóng ma đập phá ngôi nhà, điều đó thể hiện nỗi sợ đang trỗi dậy và nó khiến cho Nick mất đi sự an toàn. Các bạn sẽ thấy sau khi bóng ma đập bể một phòng thì Nick bé sẽ chạy sang phòng khác. Điều đó nói rằng khi nỗi sợ đến, Nick luôn bỏ chạy. Nhưng đến khi không còn phòng nào để phá và Nick bay lên đối mặt với bóng ma, ngay lúc đó Nick đã nhận ra cách duy nhất để thoát khỏi nỗi sợ là đứng lên chống lại nó và điều đó đã khiến cho bóng ma biến mất. Trong đoạn cuối khi ta thấy ông Peterson và bóng ma đang đứng trong một căn nhà nhỏ Rất nhiều người tưởng lầm rằng ông Peterson đang nhốt bóng ma và bóng ma này tượng trưng cho người con trai Nhưng các bạn hãy để ý là đằng sau bóng ma chính là cửa thoát hiểm Nên chắc chắn rằng bóng ma này không phải là người bị nhốt Mà ngược lại chính nó mới là kẻ đang muốn tấn công ông Peterson Ông Peterson khi nhìn thấy Nick cũng biểu hiện hành động như đang cầu cứu Và có lẽ ngôi nhà này chính là biểu hiện tâm lý của ông Peterson rằng ông ta không thể đến được lối thoát vì nỗi sợ của quá khứ luôn bám theo và dày vò bên trong ngôi nhà của sự tuyệt vọng. Cánh cửa thoát hiểm không chỉ đơn giản là lối thoát, mà còn thể hiện cho sự chấp nhận và thanh thản, từ bỏ đau thương và đối mặt với quá khứ. Nhưng có một điểm sáng rằng khi Nick trở lại Ravenrook và thấy ngôi nhà của ông Peterson bị bỏ hoang, đây có lẽ là gợi ý rằng ông Peterson đã quyết định xóa bỏ quá khứ và làm lại cuộc đời mới. Và mình có giả thuyết rằng đó cũng là một lý do khiến cho Nick sau khi tỉnh dậy khỏi ác mộng đã trở nên hạnh phúc và vui tươi hơn rất nhiều Vui hơn là vì biết rằng mình đã vượt qua nỗi sợ Và hạnh phúc hơn vì biết rằng đằng sau bi kịch của gia đình ông Peterson là một kết cục có hậu Và đó là giả thuyết của phân tích game về cốt truyện của toàn bộ series Hello Neighbor Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót Các bạn hãy comment ngay phía dưới nha Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi Đừng quên để lại một like, share và theo dõi phân tích game Bên Lê Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha